ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ബിഗിനേഴ്സിനും അതുപോലെയുള്ള മറ്റുള്ളവർക്കും ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഷെയേഴ്സിനെ പറ്റിയും കമ്പനീനെ പറ്റിയൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷെയർ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മാർക്കറ്റ് മോജോ എന്നാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ഇത് അറിയാതിരിക്കും അറിയാവുന്ന കൂട്ടുകാർ കാണണമെന്നില്ല അല്ല അല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അറിയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതായത് കൂടുതൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ ഷെയേഴ്സ് ഷെയേഴ്സ് വാങ്ങിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ട് ഷെയേഴ്സ് വാങ്ങിയിട്ട് അവതത്തി ചെന്ന് ചാടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിളിച്ച് ആ ഷെയേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് നല്ലതാണെങ്കിൽ മാത്രം വാങ്ങിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഏതൊരു ഷെയർ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നിന്നോ എങ്ങനെയായിട്ടും മാഗസീനിൽ നിന്നോ ഒക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഷെയർ ആണെങ്കിൽ ഇതിലും കൂടെ വന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ തുടക്കക്കാർക്ക് വളരെയധികം ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് മാർക്കറ്റ്സ് മോജ് വേറെ കുറേ മണി കൺട്രോൾ ഡോട്ട് കോം അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഡോട്ട് കോം അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനുണ്ട് മാർ സ്റ്റോക്ക് എഡ്ജ് അങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷനുണ്ട് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട വിവരങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് മോജൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് വിൻഡോ ഇതിൽ നമ്മൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യണം സൈൻ ഇൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി നമുക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് വഴി സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം ട്വിറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം അതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം അതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും എങ്ങനെ സൈൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് കൂടാതെ ഒരു കമ്പനിയുടെയും അതിൻ്റെ ഷെയേഴ്സിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് അതിൻ്റെ ഹോം പേജ് ആണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഹോം കാണാം പിന്നെ മാർക്കറ്റ്സ് സ്റ്റോക്സ് വാച്ച് ലിസ്റ്റ് മോജോ സ്റ്റോക്സ് ഇങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ കാണാം ഇതിൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്നതും വാച്ച് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ വാച്ച് ലിസ്റ്റ് ഇത് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് എനിവേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ഒന്നും കൂടെ പറയാം അപ്പോൾ ഇതിലില്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റോക്ക് വേണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഫിലിപ്സ് കാർബൺ കൃതി ഓക്കെ കൃതി ന്യൂട്രിയൻസ് ഇതിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ സെയർസ് ബാറിൽ വരിക സ്പെല്ലിങ് കറക്റ്റായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക കെ ആർ ഐ ടി ഐ ആണ് കൃതിയുടെ സ്പെല്ലിങ് വന്നു കൃതി ഇൻഡസ്ട്രീസും കൃതി ന്യൂട്രിയൻസും വന്നു കൃതി ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ല കൃതി ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കൃതിയുടെ ക്വാളിറ്റി ഗുഡാണ് കൃതിയുടെ വാല്യുവേഷൻ ഫെയർ ആണ് അതിൻ്റെ ഫിൻ ട്രെൻഡ് വെരി പോസിറ്റീവ് ആണ് സ്പോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അതായത് വളരെ നല്ല ഒരു കമ്പനിയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പച്ചയും ഒരു മഞ്ഞയും വാല്യുവേഷൻ ഫെയർ ഫെയർ നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടാണ് കൃതി ന്യൂട്രിയൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ബാക്കി അതിൻ്റെ താഴേക്ക് വരാം അത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ആൻഡ് വനസ്പതി എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിഭാഗമാണ് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ആൻഡ് വനസ്പതി എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് കൃതിപ്പെടുന്നത് താഴേക്ക് അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് മൈക്രോ ക്യാപ്പാണ് മൈക്രോ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കോടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടെ നല്ല കമ്പനികൾ കാരണം പഠിക്കാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഒരു ഗ്രോത്തൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കമ്പനി ഇതിപ്പോൾ കൃതി നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ ആ പോർട്ട്ഫോളിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഇവിടെ പ്ലസ്സിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ കൃതി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു കൃതി ഓപ്പണായി ഇങ്ങനെ വന്നു ഏത് ഷെയേഴ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഉണ്
എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് അല്ല ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേടിക്കാൻ പറ്റിയ പ്രൈസ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക്സ് ഫോർ സ്റ്റോക്ക് ഹസ്ബിൻ അഡ് ടു ദ പോർട്ട്ഫോളിയോ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം അതിന് ഗോ ടു പോർട്ട്ഫോളിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് റെക്കോർഡ് ആകുന്നുണ്ടോ നോക്കിയോട്ടെ ഓക്കെ റെക്കോർഡ് ആകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഓൾറെഡി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയി ഓക്കെ നമുക്ക് മാക്സിമം വീഡിയോയുടെ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത്തൊക്കെ ചുരുക്കേണ്ടതുണ്ട് എനിവേ ഫോർട്ട്ഫോളിയോ വന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഫോൾഫോളിയോ ഹാ ഹോൾഡിങ് ഞാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന അതായത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചേക്കുന്ന കമ്പനികളാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഹെഗ് ഉണ്ട് എല്ലാ ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ച് മാത്രമേ മേടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ജസ്റ്റ് പ്രൈസ് അറിയുക അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അറിയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോട് മാത്രം ഫിലിപ്സ് ഗാർമെൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇന്ത്യ ഗോദാവരി ബെൻസാലി എഞ്ചിനീയറിങ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഹൃതി ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ മേടിച്ച കമ്പനി ജീനസ് പവർ ഇൻഫ്ര റെയിൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് സാൻവാരിയ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ശ്രീകൃഷ്ണ പ്രസാദം ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ജി വി കെ പവർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് കുറേ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഞാൻ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഹെഗിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഡെയ്സ് ഗെയിൻ ഡെയ്സ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ട്രേഡിംഗ് ഡേയിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഹെഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരുന്നു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ പേഴ്സൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരെണ്ണം മേടിച്ചപ്പോൾ നൂറ്റി ഏഴ് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് അൺറിയലൈസ്ഡ് ഗെയിൻ അതായത് ലാസ്റ്റ് ഇത് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് വരെയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ പേഴ്സൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ഒരെണ്ണത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഇതിൽ മേടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഡബിൾ കാണിക്കും മൂന്നാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ത്രീ അങ്ങനെ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫിലിപ്സ് കാർബൺ ഒരു രണ്ട് പച്ചയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫിലിപ്സ് കാർബൺ നമുക്ക് അത് അൻപത് അഞ്ച് ശതമാനം ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഡേ കുറച്ച് വലിയ കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഫിലിപ്സ് കാർബൺ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വാച്ച് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണും അതുപോലെ തന്നെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണും ഇതിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഷെയർസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഷെയർസിൻ്റെ ഒക്കെ പോർട്ട്ഫോളിയോയും അല്ലെങ്കിൽ വാച്ച് ലിസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ നേരെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് രണ്ടും നോക്കേണ്ടല്ലോ ഏതായാലും ഒന്നും നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ എന്നോർത്തിട്ട് ഓക്കെ ഫിലിപ്സ് കാർബൺ ഓപ്പണായി വന്നു ഫിലിപ്സ് കാർബൺൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് ഡോട്ട് നമുക്ക് മോജോ വാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറയും മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഗുഡാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വാല്യുവേഷൻ വെരി എക്സ്പെൻസീവാണ് അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് അതായത് വളരെ നല്ലതാണ് സ്കോറ് ത്രീ സീറോ ഉണ്ട് മുപ്പതുണ്ട് ഫിലിപ്സ് കാർബൻ്റെ റേറ്റ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് രൂപയായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് അൻപത്തിയഞ്ച് രൂപ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ട്രേഡിംഗ് ഡേയിൽ ലാസ്റ്റ് ട്രേഡിംഗ് ഡേ ഇന്നലെയാണ് ഇന്ന് ശിവരാത്രി അവധിയാണ് ഇന്നലെയായിരുന്നു അത് ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളത് താഴെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാർബൺ ബ്ലാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിലൈസേഷൻ അതും ഒരു സ്മോൾ ക്യാപ്പ് കമ്പനിയാണ് മറ്റേത് തീരെ ചെറുതായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത കൃതി പക്ഷേ നല്ല കമ്പനിയാണ് കൃതിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് ഇടുന്നുണ്ട് നല്ല കമ്പനി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിൽ കൃതി സെലക്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ എനിവേ കംപാക്ട് ടു ഫിലിപ്സ് കാർബൺ ഫിലിപ്സ് കാർബൻ്റെ സ്മോൾ ക്യാപ്പ് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് കോടിയാണ് പി റേഷ്യോ ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് നാല് എനിവേ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ഡീൽഡ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും നെറ്റ് സെയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് പൂജ്യം കൊടി നെറ്റ് സെയർലി സെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാർട്ടേർലി റിസൾട്ട് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നെറ്റ് സെയിൽ ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ക്വാർട്ടേർലി റിസൾട്ട് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള നെറ്റ് സെയിലും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റുമാണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ക്വാർട്ടർ നാല് ക്വാർട്ടർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ എന്നാലും ചുരുക്കി അത് പറയാം നാല് ക്വാർട്ടറുണ്ട് ഒരു ഫിനാൻ
സെയിം സെക്ടറിലുള്ള മറ്റ് കമ്പനികൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല കമ്പനികളെ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒരു കമ്പനി കിട്ടിയാൽ മതി അതേ സെക്ടറിലുള്ള മറ്റ് കമ്പനികൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും അതിൻ്റെ ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് വാല്യുവേഷനും ക്വാളിറ്റിയും ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രെൻഡും ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നും പിന്നെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ആ കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്താനൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ മറ്റ് കമ്പനികൾ റെയിൻ ഇൻഡസ്ട്രീസാണ് റെയിൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ആവറേജാണ് വാല്യുവേഷൻ വെരി എക്സ്പെൻസീവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രെൻഡ് വെരി പോസിറ്റീവാണ് പിന്നെ ഫിലിപ്സ് കാർബൺ നമ്മുടെ കമ്പനി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത കമ്പനി അതൊരു തിക്ക് കളറിൽ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ താഴെ ഗോവ കാർബൺ ഇത് നല്ല കമ്പനി തന്നെയാണ് ഗോവ കാർബണും ആവറേജ് എക്സ്പെൻസീവ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് കൂടുതലുണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് പോയിൻറ്റുണ്ട് അതേസമയം ഫിലിപ്സ് കാർബണിനാണ് മുപ്പത് പോയിൻറ്റും റെയിൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിനത് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് വേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഗോവ കാർബൺ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് കൂടുതലുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ കൂടി ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് ഗോവ കാർബൺ പിന്നെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്വാളിറ്റി ഓക്കെ ഫിലിപ്സ് കാർബണിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഗുഡാണ് പക്ഷെ റെയിൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഗോവ കാർബണിൻ്റെയും ക്വാളിറ്റി ആവറേജാണ് എനിവേ ഇത് ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗ്രോത്ത് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിൽ ഇതെല്ലാം പച്ചയായിട്ട് നല്ല ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകും പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി വാല്യുവേഷൻ വാല്യുവേഷൻ വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും ഈ മൂന്ന് കമ്പനിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഗോവ കാർബൺ എക്സ്പെൻസീവാണ് ഫിലിപ്സിന് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് റെയിനിന് വെരി എക്സ്പെൻസീവാണ് അതായത് വളരെ പെട്ടെന്ന് അതായത് ഷെയർ വില ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വളരെ കൂടുതൽ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അത് കുറയാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെരി എക്സ്പെൻസീവ് എന്നുള്ള ഗുഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സലൻറ്റ് ആ രീതിയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഇത് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആ രീതിയിലേക്ക് ഇത് എത്താറില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന കമ്പനികളാണ് നമുക്ക് ആ ചാർട്ട് കാണുമ്പോൾ ഗ്രാഫ് കാണുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോസ് വന്ന് താരതമ്യ കുറഞ്ഞ വില നമുക്ക് കണ്ടെത്തി വാങ്ങാൻ സാധിക്കും അത്രേ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ നമ്മുടെ ബജറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിഫ്റ്റി എല്ലാം എല്ലാ കമ്പനികളും ഇരുന്ന് പോയി ഈ കമ്പനിയും താന്ന് വന്നായിരുന്നു ഇതെല്ലാം താന്ന് വന്നിട്ടും വളരെ പെട്ടെന്ന് റിക്കവർ ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് ഡെയിലി ഇപ്പോൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഫിലിപ്സ് കാർബൺ ഫിലിപ്സ് കാർബൺ മാത്രമല്ല റെയിൻ ഇൻഡസ്ട്രീസും ഗോ എല്ലാം മിക്കതും തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിലങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇതിലൊരു വേറൊരു കമ്പനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും ശ്രീ മർസിൻജി സ്റ്റേറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുവാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഒന്നും കൊള്ളില്ല അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും ഒന്നും കൊള്ളില്ല ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രെൻഡും എല്ലാം ഡസ്സിൻ നോട്ട് ക്വാളിഫൈ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്യുകയേ വേണ്ട അത് വിട്ടേക്കാം അപ്പോൾ ആ സെക്ടറിൽപ്പെട്ട മറ്റ് കമ്പനികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസുകളും നമുക്ക് കിട്ടി അയ്യോ ഞാനൊരു ടച്ച് കൂടുതൽ ടച്ച് ആ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇതിനൊരു കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി ലാഗാണ് ഈ മോജോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലാഗാകുമ്പോൾ ചില പ്രോബ്ലംസൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കിട്ടില്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമാണ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് നെറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എൻ്റെ പക്ഷേ ആപ്ലിക്കേഷൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ച് ഇതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം പ്രൈസ് അപ്ഡേറ്റ്സ് വൺ ഡേ ഇതിലെ പ്രൈസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും പ്രീവിയസ് ക്ലോസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അവിടെയാണ് ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത് അതൊന്നുമില്ല പന്ത്രണ്ട് രണ്ടാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ മന്ത് സെക്കൻഡ് ഡേ തേർഡ് ഇയർ അങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ് വന്നേക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഫസ്റ്റ് ഡേ അല്ലേ എഴുതുന്നത് തിരിച്ചാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അന്നത്തെ ഹൈ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറാണ് ഹൈ അങ്ങനത്തെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അഞ്ച് ശതമാനം ഉയർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഫിലിപ്സ് കാർബൺ ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണാൻ പറ്റും ആ സെക്ടർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇന്നലെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഡേയിൽ നിഫ്റ്റിയും ഇന്നലെ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഉയർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട
എൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഒക്കെ വളരെ ഹൈ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഉയർന്ന് നിഫ്റ്റി നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ പോലും നെഗറ്റീവ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ആയിരുന്നു നിഫ്റ്റി അപ്പോൾ അതായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഫിലിപ്സ് കാർബൺ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഉയർന്നിട്ട് ആ സെക്ടറും പതിനാറ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് റെക്കോർഡ് ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയതാണ് അത് മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യത്തെ ഹാർഡ് വർക്കിന് ശേഷമാണ് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ആകുന്നത് ഇടയ്ക്ക് റെക്കോർഡായിട്ട് ഞാൻ ആ ഷെയ്ക്കിൻ്റെ ഓപ്ഷന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോസ് റെക്കോർഡ് സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഈ നടന്നുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കഷ്ടകാലത്തിന് പല പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ഓഫായി പോയി ഫെയിലായി പോയി പിന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് അത് ഓഫ് ചെയ്തു ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അത് നോക്കുന്നത് കാരണം ഈ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറായി ഓക്കെ ക്വാളിറ്റി സ്കോർ കാർഡ് ക്വാളിറ്റി ഗുഡ് പിന്നെ ഫാക്ടേഴ്സ് അനലൈസ് ആൻഡ് റാങ്ക്സ് ആണ് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല നമുക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമായതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ട്രിക്ക് ചെയ്തൊക്കെ പഠിക്കുക നമുക്ക് വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്ക് പോകാം അനലൈസിങ് വാല്യുവേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതൊക്കെ വായിച്ച് പഠിക്കുക ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രെൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രെൻഡ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആണ് വായിച്ച് പഠിക്കുക വാട്സ് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഫോർ ദ കമ്പനി ഉണ്ട് ഹിറീസ് വാട്സ വർക്കിംഗ് ഫോർ ദ കമ്പനി റീഡോൺ അതായത് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ചെറിയൊരു ലാഗ് കാണാം ഓക്കെ എനിവേ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കമ്പനീനെ പറ്റി ഹയ്യസ്റ്റ് അറ്റ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് പതിനാല് ഇരട്ടി ഉയർന്ന കമ്പനിയാണ് അതായത് പതിനാല് ഇരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ പതിനാല് ലക്ഷം മനസ്സിലാക്കാണല്ലോ പതിനാല് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ പതിനാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ആറായിരം ആയിട്ട് ആ ഒരു ലക്ഷം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മാറിയിട്ടുണ്ടാകും അതാണ് ദ കമ്പനി സെബിലിറ്റി ടു മാനേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് സീസ് ഇമ്പ്രൂവിങ് അതായത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുവാണ് ഈച്ച് ക്വാർട്ടർ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് അഞ്ച് ക്വാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് എത്ര ശതമാനം വളർന്നു എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓരോ ക്വാർട്ടറിലും കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര ശതമാനം വളർന്നു എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ആ ക്വാർട്ടർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പിന്നെ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അത് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ക്വാർട്ടർ ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അടുത്ത ക്വാർട്ടർ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അടുത്ത ക്വാർട്ടർ ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഇവിടെ പതിനാറാണ് ലാസ്റ്റ് പതിനാറാണ് ഇവിടെ ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏകദേശം അഞ്ച് ക്വാർട്ടർ ഒരു വർഷം ആകുന്നു നാല് ക്വാർട്ടറാണ് ഒരു വർഷം പക്ഷേ ഈ ഡേറ്റിൻ്റെ ഇത് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനുവരി തൊട്ട് അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എനിവേ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് പോകാം അഞ്ച് ശതമാനം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ പേഴ്സൻറ്റേജിൽ നിന്ന് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ പേഴ്സൻറ്റേജിലേക്കും അതിൽ നിന്ന് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ടു പേഴ്സൻറ്റേജിലേക്കും അതിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് പേഴ്സൻറ്റേജും ലാസ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് പേഴ്സൻറ്റേജ് മൊത്തം ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് അതായത് കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് താഴേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല കമ്പനിയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ക്വാർട്ടറിലും ഇത് ഉയർന്ന് തന്നെയായിരിക്കണം കാണാൻ സാധിക്കുക ഓക്കെ നമുക്കതിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരാം റിട്ടേൺ അനാലിസിസ് ആണ് സെൻസസും പിന്നെ നമ്മുടെ ഫിലിപ്സ് കാർബൺ ഈ കമ്പനിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിട്ടേൺ എങ്ങനെയാണ് സെൻസസ് ലാസ്റ്റ് ഡേ റിട്ടേൺ വൺ ഡേ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വൺ ഡേ വൺ ഡേയിൽ സെൻസസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഉയർന്നപ്പോൾ ഫിലിപ്സ് കാർബൺ ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഉയർന്നു വൺ വീക്കിൽ കാണാൻ പറ്റും സെൻസസ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് താന്നപ്പോൾ താന്നിരിക്കുമായിരുന്നു അന്നേരം ഫിലിപ്സ് കാർബൺ ഉയർന്നിരിക്കുമായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ പേഴ്സ
ഇരുപത് മിനിറ്റായി നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പോകാം ഓക്കെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂസ് വായിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ കമ്പനീൻ്റെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ അഞ്ച് ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ന്യൂസുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിക്കുക മോർ അനൗൺസ്മെൻറ്റിന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വലിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ കൂടുതൽ അനൗൺസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും കോർപ്പറേറ്റ് ആക്ഷൻ വരും അതായത് അപ്കമ്മിങ് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഡിവിഡൻഡ് അറുപത് ശതമാനമാണ് അതായത് എത്ര രൂപ ആറ് രൂപ പെർ ഷെയർ സിക്സ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റ് ഇൻ ഇൻറ്റീരിയൻ ഡിവിഡൻഡ് ഒക്കെ ഡിവിഡൻഡ് ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നവംബർ ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴാണ് ഇതൊക്കെ വളരെ ഉപകാര ഉപകാരപ്പെടുന്ന ന്യൂസുകളാണ് പിന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ബോണസ് ബോണസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല റൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ റൈറ്റ്സും ബോണസും ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഹിസ്റ്റോറിയിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഉണ്ട് ഇനിയും ഇങ്ങനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും അത് നിങ്ങൾ ഓരോ കമ്പനിയും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ലാഗ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ വന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കമ്പനിയുടെ നോക്കി വായിച്ച് പഠിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം ഇനിയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ കവർ കവർ ചെയ്യാണ്ട് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഈ കമ്പനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാരുടെ അതായത് ഏതെങ്കിലും ബ്രോക്കറിൻ്റെയോ അങ്ങനെ ആരുടെയെങ്കിലും റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് റെക്കമെൻറ്റേഷന് ലാസ്റ്റ് വന്ന ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ജാനുവരി നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻ കിട്ടിയേക്കുന്നത് അത് ഐ സി ഐ ഡയറക്റ്റ് ആണ് ഐ സി ഐ സി ഡയറക്റ്റ് ഡോട്ട് കോം അവരാണ് റെക്കമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയായിരുന്നു പക്ഷേ ആ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഫെയിലായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അണ്ടർ പെർഫോംഡ് ഇത്ര ഒരു മൈനസ് സിക്സ് അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന വില വൺ ടു ഫൈവ് സീറോ ആയിരുന്നു അന്നാ ആ ഷെയറിൻ്റെ വില വൺ ടു ഫൈവ് നയൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സിലാണ് ആ ഷെയർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അണ്ടർ പെർഫോംഡ് ആണ് മൈനസ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി സംതിങ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് അത് റെക്കമെൻറ്റേഷൻ അത്ര കറക്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു അത് വേറെ അവരുടെ കുറ്റമല്ല എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബജറ്റ് വന്നാണ് എല്ലാ ഷെയറുകളും ഇരുന്നു പോയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെ അത് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് സംഭവിച്ചതാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ വേറെ ഒന്നുമില്ല റെക്കമെൻറ്റേഷൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല ക്വാർട്ടേർലി റിസൾട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടേർലി റിസൾട്ട് വന്ന ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അതിന് മുമ്പത്തെ ക്വാർട്ടേർലി റിസൾട്ട് ക്യു ടു ഇത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഇത് ക്യു ടു ആണ് ഇത് ക്യു ത്രീ ആണ് ക്യു ഫോർ വരാനിരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റിസൾട്ടുകളും തമ്മിൽ പ്രോഫിറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ സെയിലിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ട് ക്വാർട്ടർലി ഇതും വന്നിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് അല്ല സെയിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു വണ്ടി വന്ന് ഫോൺ അടിക്കാൻ സൗണ്ടാണ് റോഡ് സൈഡിലാണ് അതാണ് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലം ഇല്ല വീട് റോഡ് സൈഡിലായിപ്പോയി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെയിൽ ആ നെറ്റ് സെയിൽ അതായത് ഉയർന്നേക്കുവാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് സെയിൽ ഉയർന്നേൽക്കുവാണ് ഉയർന്നേക്കുവാണ് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ നിന്ന് അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കോടിയിലേക്ക് സെയിൽ ഉയർന്നു ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോഫിറ്റും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അൻപത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് എട്ട് നിന്ന് അൻപത്താറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒൻപത് കോടിയിലേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉയർന്നേക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെ എക്സ്പെൻസ് അവർ കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അത് നല്ലൊരു സൈനാണ് സെയിലും പ്രോഫിറ്റും ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു സൈനാണ് ഹാഫ് ഇയർലി റിസൾട്ടിലേക്ക് പോകാം ഹാഫ് ഇയർലി റിസൾട്ട് ആറ് മാസത്തെ സെയിൽ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഏഴ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റും നൂറ്റി പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് മൂന്ന് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഹാഫ് ഇയർലി റിസൾട്ട് ഈ റിസൾട്ടൊക്കെ വിശദമായിട്ട് വായിച്ച് പഠിക്കുക പിന്നെ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒന്ന്
രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് ഒറ്റ വർഷം ഒരു വർഷം കടം എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ചിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബോറോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറവാണ് മൈനസ് ആണ് നല്ല സൈനാണത് പിന്നെ ലോങ് ടൈം ലയബിലിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല ഒരു സംഭവം ലോങ് ടൈം ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സീറോ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല നല്ല സൈനാണ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് അസറ്റ് ഓക്കെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും നമുക്ക് അതൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരുന്ന് വായിച്ച് പഠിക്കുക പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഓക്കെ കിട്ടും ഫിക്സഡ് അസറ്റിൻ്റെയും അതിൻ്റെയൊക്കെ ബോറോവിങ്ങിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും എനിവേ നമുക്ക് താഴേക്ക് പോവാം കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് റിസൾട്ട് സ്നാപ്പ് നോട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് നെറ്റ് സെയിലിൻ്റെയും പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ടാക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടത് ടാക്സ് അടക്കമുള്ള പ്രോഫിറ്റായിരുന്നു ടാക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് അതിൻ്റെ ചേഞ്ചുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പതിനഞ്ച് പോയിൻ്റ് ഒമ്പത് രണ്ട് കോടിയായിരുന്നത് വളരെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അത് അറുപത്തി എട്ട് പോയിൻ്റ് ആറ് ഒൻപത് കോടിയായിട്ട് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് ഫ്ലോ നെഗറ്റീവാണ് കേട്ടോ ക്യാഷ് ഫ്ലോ കാരണം എല്ലാം ഒന്നും പോസിറ്റീവായിട്ട് കണ്ടില്ല ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കണ്ടു അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോയിൽ ഒരു ചെറിയ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് എനിവേ അത് ഇത് വലിയ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഓരോ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെയുള്ള ക്ലാ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്ലോ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതാ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ കാണാം അയ്യോ അങ്ങോട്ടോ പോകുന്നു ആ വന്നു ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് വീണ്ടും നമുക്ക് റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് സ്ലാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും പിന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണിത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബറിലെ കണക്ക് വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്തേക്കുവാണ് മെജോറിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണത് പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഷെയർ എങ്കിൽ കൂടുതൽ ഷെയർ എങ്കിലും അത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഗുണമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന് ആ കമ്പനി അത്ര വിശ്വാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ ഷെയർ ഒന്നും പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അത്രവും ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം താഴെയുണ്ട് ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് എന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഷെയേഴ്സ് ഇവർക്ക് വേറെ കമ്പനികളിൽ പണയം വെച്ചിട്ട് ക്യാഷ് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അവർ ക്യാഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിംഗ്സ് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് പക്ഷേ ഈ ഇവിടെ ഈ കമ്പനിയിൽ അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ എ ആണ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഷെയർ അവരുടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് അവരെവിടെയും ആ ഷെയർ പണയം വെച്ചിട്ടില്ല മൂന്നാമത്തെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ എത്രയുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ പേഴ്സൻറ്റേജ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഈ ഷെയർ ഉണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നമുക്കറിയാം വളരെ എന്താ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജർമാരാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷെയറുകൾ പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്ത ഷെയർ പല മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലും സിക്സ് സ്കീംസ് ആറ് സ്കീംസിലും ഈ ഷെയർ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഷെയർ അത്ര നല്ല ഷെയറാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലും ഉണ്ട് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഓക്കെ താഴെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് പ്രൊമോട്ടർ വിത്ത് ഹയസ്റ്റ് ഹോൾഡിംഗ് ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അൻപത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനം ഹോൾഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് റെയിൻബോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പബ് ഹയ്യസ്റ്റ് പബ്ലിക് ഷെയർ ഹോൾഡർ പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഹോൾഡ
അതൊക്കെ വായിച്ച് പഠിക്കുക നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കമ്പനി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കമ്പനി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അബൌട്ട് ദ കമ്പനി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കമ്പയർ വിത്ത് പിയേഴ്സ് കമ്പയർ വിത്ത് ഈ സെക്ടറിലുള്ള മറ്റ് കമ്പനി കമ്പനികളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇത്രയുമാണ് ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഞാൻ ഇട്ടത് ഇത്രയുമാണ് ഫിലിപ്സ് കാർബൺ എന്ന കമ്പനിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസുകൾ മോജോയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു കമ്പനീനെ പറ്റി ഒരു ഷെയറിനെ പറ്റി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഏകദേശം കുറേ അറിവ് നമുക്കായി അത് തന്നെ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒറ്റ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഷെയേഴ്സിനെ പറ്റി വിലയിരുത്താനും പഠിക്കാനും അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാനൊക്കെ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് വേറെ ഓഹരി നിക്ഷേപകർക്ക് അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ബിഗിനേഴ്സ് പോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ വീടിനെ പറ്റി അറിയില്ല എങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ ഈ ഒരു അറിവ് കാരണം ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ പൈസ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോസാണ് ലോസാണെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെ ലോസ് വരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒരാളുടെ ലോസാണ് മറ്റേയാളുടെ പ്രോഫിറ്റ് കഴിവുള്ളവൻ അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കും കഴിവില്ലാത്തവൻ്റെ പൈസ പോകും ഇതാണ് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ ലാഭത്തിൻ്റെ കണക്കുകളും കഥകളും മാത്രമാണ് കേൾക്കാറുള്ളൂ നഷ്ടത്തിൻ്റെ കഥകൾ റെയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈവൻ എനിക്കും ഈവൻ മീ എൻ്റെ പൈസ വരെ പോയിട്ടുണ്ട് ഷെയർ മാർക്കറ്റിലിട്ട് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ആളായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല ഞാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഠിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു കമ്പനീനെ വിലയിരുത്താനും ഒക്കെ അറിയാനും ഒക്കെ സാധിക്കും സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ എനിക്കും ഈ മോജോ മാർക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ആപ്സുകൾ ആകെപ്പാടെ അറിയാവുന്ന മണി കൺട്രോളിൻ്റെ ഒരു സൈറ്റ് മാത്രമേ അറിയാണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും പഠിച്ച് ഒരു സാമ്പത്തിക ലെസൺസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പലർക്കും ഇങ്ങനെ അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റുന്നത് ഒരുപാട് തട്ടിപ്പുകൾ കൂടി നടക്കുന്ന എസ് എം എസ് തട്ടിപ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അങ്ങനെ തട്ടിപ്പുകൾ കൂടി നടക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ഈ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് പിന്നെ ബിഗ് ഫിഷ് ഒരുപാട് കളിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡും കൂടിയാണ് വലിയ കാശുകാർ അവർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ന്യൂസുകളൊക്കെ നമ്മൾ പത്രത്തിലൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ടാകാം അപ്പം വിക്രാങ്കി വിക്രാങ്കിയുടെയൊക്കെ ഒരു ന്യൂസുകൾ വന്നായിരുന്നു പ്രൊമോട്ടേഴ്സുകൾ ക്യാഷ് ക്യാഷ് ഇട്ടിട്ട് അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓഹരി വിലകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കളിക്കുന്ന പിന്നെ എല്ലാ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ ചിലപ്പോൾ വളരെയധികം മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ഫുള്ള് പക്കാ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ചില സ്റ്റോക്കുകളുടെ ഇത് താഴേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണമില്ലാതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ബ്ലാങ്കായിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഷെയറിൽ കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിക്കരുത് ഒരു ഓഹരി കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിക്കരുത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളതിനെ കുറ്റി പഠിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് റെക്കമെൻറ്റേഷൻ നല്ല റെക്കമെൻറ്റേഷൻ തരും പത്തൊന്ന് പത്തൊന്ന് തരില്ല ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം നല്ല റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് തരും നമ്മൾ അതിൽ ബ്ലാങ്കായിട്ട് പൈസ ഇടും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അടുത്തത് ഇവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർ ഏതെങ്കിലും ഫ്രോഡ് കമ്പനിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാരണം അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകാമായിരിക്കും എല്ലാവരും അല്ല പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കണം അങ്ങനെ തരും അതിൽ നമുക്ക് പൈസ ഇടും നമുക്ക് കിട്ടിയ ലാഭം അതിൻ്റെ ഇരട്ടീൻ്റെ ഇരട്ടി അതിലങ്ങ് പോകും നഷ്ടം അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കുക റെക്കമെൻറ്റേഷനൊക്കെ നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് പുതിയ കമ്പനികളെക്കുറിച്ച് അറിയാനും പുതിയ ഇൻഫോർമേഷൻസ് കിട്ടാനും അറിയാം എല്ലാം നല്ലതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ റെക്കമെൻറ്റേഷനുള്ള കമ്പനികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക പഠിച്ചിട്ട് അതിനിപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം എടുക്കുമെങ്കിൽ എടുത്തോട്ടെ അതായത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി കമ്പനി എങ്ങോട്ടും ഓടിപ്പോയില്ല ഈ ഡിപ്പും പിന്നെ ഹൈയും എല്ലാം എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ വില പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കയറും അപ്പോഴത്തേനും അവർ പറഞ്ഞ് ആ സെക്കൻഡ് നിക്ഷേപിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പോകും അങ്ങനെ
അപ്പം ഇനിയും കുറേ കമ്പനിയായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി ഇതൊക്കെ മതിയെന്ന് തോന്നും നോക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ലത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വരാം കുറേ കമ്പനികളെ പരിചയപ്പെടുത്താനുണ്ട് അതിന് ഇതേവരെ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കമ്പനികളെ കൂടെ പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ബൈ ബൈ